Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur O Gaming pour la suite de cette seconde journée de LCS Europe Spring Speak 2018. Deuxième journée avec Tech Tech et Tech Tech. On a l'avant-dernier match qui nous attend. Tech Tech le maudit d'ailleurs. L'avant-dernier match donc qui nous attend. Et ce sera Rock 4 contre G2, comme c'est écrit juste derrière nous. Un match qui. Cette fois-ci, je ne me prononcerai pas trop parce que h 2 ça dit que c'est pas passé comme prévu. Ouais. Mais un match quand même où il y a un petit favori. Voilà, a je n'irai pas, pas plus loin. A priori, il y a un de ces deux équipes qui a déjà rencontré, euh, remporté leur premier match contre une équipe en plus qui avait un peu plus de. Enfin, un niveau, on va dire, de, de top 4 européen. Donc une équipe qui est en confiance contre une équipe qui, elle, a. Euh, Malheureusement, du euh, drop son euh, niveau après. C'était contre les Shalks du côté des, des Rockets. C'était contre ouais. Et euh, les Shalks, c'est quand, quand même pas mauvais. C'est quand même pas mauvais. C'est quand même pas mauvais, effectivement, même si euh, la botlane n'était pas la botlane officielle, oui. puisque euh, Vander et Boris, donc Crépo. Euh, c'était la botlane aujourd'hui, c'était la botlane hier, ce sera la botlane aujourd'hui. Euh, mais bien sûr, d'habitude, c'est plutôt euh, le joueur allemand upset. Euh, et donc, carrière de profession pour le coup, qui est censé être titulaire. G2, donc euh, très convaincant hier euh, face à Misfits, même si le match était un petit, peu, euh, un petit peu serré dans les. On va dire dans les débuts de la partie. Euh, G2 a relativement bien repris le contrôle avec un perks notamment qui aurait été. Euh, Bien, pas magistral mais imperturbable, quasiment imprenable dans les faits. Il a sorti un très très gros Rise notamment. Rise qui semble être quand même un champion euh, important de cette euh, début oui. de saison 8. Euh, on l'a vu euh, briller à, sur, dans toutes les régions, dans toutes les régions simplement. C'est peut-être le, le seul champion euh, d'ailleurs depuis très 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 longtemps, je ne sais pas si j'ai d'autres exemples en tête, mais qui a un, une mécanique 100% safe pour s'enfuir. C'est vrai. Avec le Zonia TP out, il n'y a vraiment aucune possibilité de, de counter sauf si on arrive à cesser Rise au moment précis où il pose son TP avant Kizonia. C'est quasiment impossible, j'imagine. Ouais, en plus, les deux actions se font quasiment en simultané ouais. une fois que tu as, as chopé Donc le est, Il le est imprenable ce pic un petit peu. Ouais, il y a quoi Il y, y a Chaco qui peut être un peu... En préchotant une box À comparer Non, mais c'est surtout tu ne l'occupes pas, tu deviens visible, tu t'enfuis, tu as ah, un jump. Ouais. Oui, oui, on peut comparer avec Chaco, effectivement, même si Chaco, on mais peut, on peut révéler avec un super. Ouais, ouais voilà, c'est ça. ça. Donc, Rise, effectivement, très, très, très important et, euh, et euh, rondement, enfin, très, très bien piloté par Perks. Donc, pour conclure sur ce match, G2 Misfits, les Rocades, quant à eux, eh bien, c'était effectivement contre eux, Schalke. Et ça s'est beaucoup moins bien passé que ce à quoi on pouvait s'attendre, notamment sur la botlane, même si la botlane EQ Norskuren a tout de même gagné, entre guillemets, son 2v2, hein, bien sûr, face à Vander et Boris. Les transitions dans le mid-game, bien entendu, n'ont pas été suffisamment propres et bien menées pour eh bien, voilà, Après, surpasser les Schalke. Ce qu'il faut garder en tête pour les, pour les Rockers, on est un peu dans la même situation que ce qu les, les teams qu'on a vu précédemment, je pense que nous à Splice ou à, ou à Vitality par exemple, qu'on a vu aussi euh, plus tôt dans, dans la journée. C'est des ouais. équipes qui sont en, en train de se reformer, d'une certaine manière, on est en train de reconstruire un, un collectif, donc forcément, c'est vrai que les transitions mid-game ne sont pas forcément toujours parfaites, il y a encore quelques petits problèmes de communication, des, des choses en termes de synergie à améliorer, mais ça reste des équipes qui ont des grands talents en fait, euh, tout simplement. Je pense notamment à Memento qui euh, fait partie un petit peu de cette, de cette nouvelle vague de junglers assez agressifs qui peuvent... Avec vraiment Price créer Stalker, etc. Ouais, c'est ça. Bah, la nouvelle génération. Plutôt comme, que de bah, se comme, reposer comme, sur les dinosaures. Comme en NA, un petit peu, ils ont aussi euh, pareil, hein, les junglers toujours euh, très jeunes euh, qui euh, commencent à, à pop euh, de cette manière. Donc voilà, pourquoi pas voir des choses intéressantes. Euh, on a des joueurs qui, euh, ne, ne, je pense, ne peuvent que s'améliorer, quoi qu'il arrive. Donc euh, Rocat, à eux de maintenant de créer leur collectif. Ça reste peut-être pour eux, je pense, un speed compliqué pour eux. Ils vont devoir euh, faire face, je pense, à pas mal de défaites. Et euh, bon, bah, ça va leur forger le mental. Hein, mais, dire. Euh, mais heureusement, maintenant en Europe, on peut raisonnablement euh, rais euh, penser en pas en summer en spring pick, mais en, speed, en spring plus summer, oui. vu l'absence de, de relégation. Effectivement, bah, si les rosters sont suffisamment euh, fixes, euh, la marge de progression, on a quelques mois voilà, pour commencer à faire de belles choses. On rentre directement dans la phase de draft et ça nous permettra également de vous rafraîchir la composition. Euh, Rocat avec Profit, l'ancien top laner SK Team et Mento, bien sûr, Blank, que vous connaissez, ex Giner et PSG et EQ et Norskeren. Norskeren, anciennement plutôt support de, de Ligue 2 avec notamment euh, Millennium dans ses précédents passage G2 eSport en red side avec Shen et Malzar de Ban. Zoé a également été retiré de tech. Ouais, pas de Zoé, pas de Shen, pas de Kalissa non plus. Pour le moment, on est sur des euh, pics, enfin des balles plutôt qu'on a l'habitude de voir en Europe. Après, on va attendre de voir notamment si euh, un Azir ou un Rice pourrait passer aussi la, la grille des, euh, des bans. Ce sera de l'automatique, de l'auto first pick, hein, je pense, pour ouais. G2, si un de ces deux ouais, champions. Je pense, hein. je pense que si Rice est open, effectivement, perd. Après, la question, c'est si les, les deux, deux sont open. Ouais. <rire> tu vois, okay, lequel on va préférer ah, C'est une très très bonne question, effectivement. Ouais, Même sais. si pour le coup je recommande plutôt au G2 de prendre le, le prendre le Azir parce que Blank il est un peu chaud dessus. 
Ouais, c'est vrai que Blake a un gros gros Azir. Ça pourrait être dangereux. Ce sera un Ezreal de balle. Et du coup, les Rockets qui font la stratégie de laisser les deux gros midliners actuels open. Mmh. Ce sera un, un Rise récupéré directement par Perks. Il va se précipiter sur le pic qui a, qui, avec lequel il a pu tant briller hier. Ah, ah bah, on s'appelle pas Teenage Faker pour rien. Hein. C'est exactement la réaction de Faker. Un Rise est open. Oui. Je prends. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'autre question. Qui va trouver son Cogmo oh. protégé par euh, un Brome. Les personnes lorsque Rennes. Et du coup, on met une petite piécette sur, euh, sur Horn. Et on deny le pic à G2 eSport avec euh, la sélection de Brome. Ouais. D'ailleurs, le combo euh, horn Brome qui est par contre très très bon pour les Rockets, qui pourrait être intéressant notamment pour protéger ce, ce Kogmo. C'est quasiment obligatoire pour G2 eSport de ban Brome en phase 2. Alors, je trouve que le, le Jarvan est pris un peu tôt de la part des, des G2. Par contre, le Time King, je me surprends pas tant que ça. Euh, C'est une très bonne réponse face à. À Broom, notamment pour éviter de se faire trop facilement pick-up. Et évidemment, du côté de Blanc, on va partir sur un Azir. On s'attendait à avoir ce match-up sur la mid-lane si aucun des deux champions était, euh, était ban. Et euh, sans surprise, les Rockets qui euh, s'engouffrent dans la brèche. Maintenant, le reste à ban. La suite, notamment les Adekari, potentiellement pour lutter un petit peu contre les, les choix potentiels des, des G2 eSports. Ouais, un ban euh, Rocket euh, de Varus, hein, a priori. Qui est euh, une des meilleures solutions pour venir, voilà, pour ven de venir à bout, pour venir à bout pardon, de, euh, de Kogmo. Est-ce qu'on verrait peut-être un petit ban civière éventuellement histoire de limiter la, le Moi je suis aussi. méga chaud. Je suis méga chaud pour ça parce que déjà je compte avec toi donc je suis pas serein. Et il y a déjà Azir si, en plus. Euh... Si, 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 en plus c'est la civière de EQ mais je, je me pends. Je me ah pends. Bon, il a, normalement EQ il a déjà un Kogmo. Hein. Sauf si vraiment il y a des Kogmo jungle qui partent et voilà. Je, je te jure que si ça se passe, <rire> je, je ne casterai plus jamais avec toi. Putain. <rire> bah bien sûr Tech du coup un petit peu le même hein, puisqu'il s'est tapé Earth. les, les deux games de plus d'une heure et la game la plus longue de l'histoire de League of Legends. Oui. Aujourd'hui, ouais. la game et avec tu le plus les deux en plus. Ouais, C'est dans la même journée <rire> <rire> Incroyable non mais je pense que c'est le thème vraiment de la oh journée. Euh, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la thématique qui va sortir. Tout le monde va voir ces games là, ils vont être là. Mais le scaling <rire> les gars, on peut, on peut se réfugier derrière le scaling. Ai-je tout qui a démonté Fnatic On peut se cacher. Même pas derrière les inhibiteurs, on a pas derrière les T3, non derrière les T4, voire même derrière le Nexus et ça marche quand même <rire> Derrière une ligne de Zizirot euh, infranchissable. Allez, ban de Caitlyn pour Yanan et on va terminer la phase de draft côté G2 avec certainement un ban de Horn. Non, ce sera Camille on se met et donc du coup on va laisser le horn open et on va pick directement la gang et la plank pour Wonderware. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ban de GP non plus. Et ouais, si Horn est drafté, ce sera gang plank automatiquement. Très très bonne réponse GP. Après du coup est-ce qu'on va pas garder le, pas mal. la top lane pour la fin hein, du côté des rocats On a encore le jungler à récupérer, un jungler qui peut être relativement safe à prendre. Mmh. Ce sera potentiellement un, un Zac du côté de Memento. Et ce sera un Zac effectivement de lock, donc de langage à très très longue distance avec le scaling assuré par le Azir, un Kogmo qui peut faire transition mid game de manière très efficace grâce au build on hit et euh, derrière le GP si potentiellement on veut vraiment aller chercher du oh. gros gros scaling Pas du tout Ouais pas de... Ah. Alors le Horn du coup pour lutter contre le Zac Bah du coup GP de l'autre côté hein, en toute logique non Je m'attends plutôt à avoir un GP Qu'est-ce qu'on peut mettre contre un Horn sinon à la rigueur, un Maoka, il sort d'être un peu passif et d'avoir une grosse front lane. Il est assez étonnant ce pic de, euh, ce pic de Horn, étant donné que G2 euh, ont, ont vraiment ban Camille de leur côté. Ou le Gnar, ou le Gnar pour aller follow-up sur l'engage du Zac. Je comprends pas le ban de Camille du coup. Un peu bizarroïde. Euh, bah à la rigueur, Camille, si tu veux prendre le Gnar, si de base t'avais vraiment anticipé que t'allais prendre ton Gnar, c'est vrai que Camille peut être un peu dérangeant. Camille et Jace en général sont deux grosses réponses à, à Gnar, des réponses mmh. assez agressives. Sachant qu'en plus que tu veux jouer avec un jungler relativement passif puisque c'est un zag donc un jungler qui peut pas vraiment prendre des, des ouais. grosses agressions tôt dans la partie Pourquoi pas limiter un, un top laner trop euh, trop agressif, trop euh, on va dire trop carry Ça risque tout de même de manquer un petit peu d'allonge côté G2 du moins avant que Yarnan ne soit le patron de la partie Puisqu'on fait quand même face à un Kogmo ainsi qu'à un Azir dans une même composition Donc déjà c'est très difficile d'arriver à avoir une portée similaire Ouais. Et j'avais le sentiment que Gangplank était peut-être la solution pour avoir, on va dire, une menace de dégâts pour ces personnages qui n'ont pas leur pareil concernant la portée. Ah, c'est vrai qu'après, Gangplank, quand t'es contre un Kogmo, c'est tellement facile de mettre juste un... un... C'est vraiment le pic parfait. Le bombardement que... et tu bouges plus. Dès que Kogmo met son Bjorkan Barrage, il suffit que tu lui mets l'ulti dessus. Directement. Sans vraiment poser beaucoup de questions. Après, peut-être qu'il avait anticipé aussi le fait qu'il y avait un, un Gnark à l'époque et... Euh, en tout cas, j'ai hâte, hâte de voir, j'ai hâte de voir, Tech, euh, l'efficacité de, de Horn face à Brome. Un oui. petit peu. Ça reste compliqué de trouver les engages. 
Normalement l'avantage de Horn c'est que t'es vraiment capable de trouver une engage à très très longue distance avec, euh, avec cet appel du dieu de la forge qui euh, vraiment permet de croiser un petit peu, de briser en fait le, le pack d'une équipe et là le Brom pourrait complètement nullifier ce genre de situation un petit peu comme euh, lorsqu'une Nami tente de mettre un tsunami à distance ou une Talia, ou une Talia. Euh, un, petit, un petit mur même si la Talia, on n'a pas vu beaucoup de Brom avoir le réflexe de, de le bloquer il y en a eu quelques-uns euh, quelques ouais. en, en fin de speed dernier euh, les gens ont commencé à, à prendre le à coup de main la mécanique tout comme les mécaniques du TP de Rise. On est parti mesdames et messieurs, avant dernière game de cette première semaine de LCS Europe. G2 contre Euro 4 qui sera suivi par Misfits contre Schalke Nulfir. Et juste derrière les LCS NA qui font leur grande rentrée également. Ce sera un dragon infernal. Tech tech. Le premier dragon, dragon infernal. Un dragon qui pourrait potentiellement... Euh Motiver des, des fights, des affrontements au niveau du boss set de cartes. Après, c'est quand même deux violaines qui vont plutôt euh, œuvrer à du farm en début de partie, je pense. On a euh, le fameux 4 Targon bot lane avec euh, des stopwatch. Euh, Quoique, il n'y en a qu'une seule stopwatch sur le, a, sur le Kogmo. Il y a moins de stopwatch que d'habitude. Il ouais, y en a quand même trois hein, du côté des G2, mais une seule pour les Rocat. Et pas de stopwatch pour Yarnan. Pas de stopwatch sur Zach, hein. extrêmement déçu. C'est vrai que c'est rigolo. Que les moyens de faire des Golden Flak maintenant. Après tu peux plus faire l'ancien ultimate, c'est où tu réboulissais, tu mettais un Zonia ou un ultimate, oui. c'était vraiment drôle. Là tu peux plus. 363 CS à 28 minutes contre Misfits, donc c'était hier et le pré. C'était un, 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 un nouveau record qui est détenu par Perks. Donc le plus grand nombre de CS à 28 minutes. Le précédent record c'était X... XBK avec 362 CS. Il l'a battu <rire> Il a été meilleur Perks Après il y a l'avantage d'avoir ce nouveau ride aussi hein, qui est vraiment actif sur la carte. Et d'ailleurs, vu que c'était XPK 2017, c'était XPK ADC, a priori. Ah oui. <rire> Pour le coup, c'était certainement une de ces games de civière. <rire> contre Rocat. Donc contre Yarnan. A priori également. Ah, et décidément, euh, les histoires. C'est la journée du Guinness, hein. Un peu. <rire> enfin, c'était hier, pour le, cas de, pour le coup, ce, ce qu'a fait Perks. Mais c'est vrai que ce début de saison, euh, honnêtement, surprend. Pas mal de nouveaux records, pas mal de, de choses comme ça, un petit peu euh, nouvelles qui, a, qui apparaissent. Bah, le jeu est différent. Ouais, le jeu est assez différent. Complètement. Les nouvelles runes. C'est vraiment la meilleure manière de, de l'expliquer. Et on peut voir donc le starter sur le top side au niveau de Zach qui va certainement nous faire un clear top side, back et ensuite bot side. Mais on a déjà Jarvan qui est en invade alors que Perks prend un sérieux trade face au Azir de Blank. C'est toujours un peu délicat les premiers niveaux sur le, le Rise. S'approcher du Azir. Du côté de, de Faker d'ailleurs, il y a une nouvelle, une nouveauté qui a été faite c'est qu'on part à niveau 1 avec la cage pour en fait s'assurer qu'on est capable de prendre des trades facilement même à travers, à travers la bague de Sbire. Est il est méga rapide dans sa jungle euh, Yankos. Yankos Il a pas pris pourtant le... Il a fait ses deux buffs. C'est loup. Le Gromp, il est sur le bleu ennemi. Il a pas fait des corbins. Et Zach, il a fait trois camps. Ouais. Ah, il y a une grosse différentielle de, de farming, oh, enfin de, de clear. Entre Zach et Jaren, j'avoue que là, Yankos joue très très bien le coup. Ah, il le met vraiment au fond. Et hein. pourtant, il a pas eu le méga pool offert par Wonder qui lui a commencé à l'ignite. Pas de smite. C'est ça. Je, je suis assez étonné par sa, sa vitesse de clear. J'ai l'impression d'avoir peut-être loupé un détail. Ouais, Est-ce qu'il a eu le pool sa bot lane ah, mais non, parce En tout cas, on a deux spells. Non, on a forcément commencé top side. Bon, bref, peu importe. En tout cas, on a un spellbook sur Tristana. Et ça, on avait un spellbook sur Tristana et ça a été changé par euh, un fleet footwork, étant donné qu'il y avait une petite erreur, j'imagine, à côté de la Real. Petite erreur. Les spellbooks, du coup, qui seront plutôt sur le Rise, le euh, Horn. Et sur Wadid avec son euh, Time Kench qui euh, bah, fait le, le parcours un peu classique maintenant du support, c'est-à-dire ou même euh, des top laners, commencer avec un Ignite en lane, histoire de pouvoir être agressif sur ces, sur ces situations de, de duel ou de 2v2. Et ensuite repartir plus tard sur de l'Exhaust. Exhaust qui est bien plus efficace que l'Ignite en, en fin de partie. Ouais. Mento, on Alors ça Memento par contre. C'est dommage parce que c'est quand même le spell qui fait le plus mal dans le kit de Zach, <rire> dans le clear jungle. Surtout que t'as la... tendance quand même à le baxer en plus. Bon là il est pas encore niveau 4 mais... Ouais. Euh... C'est vraiment, euh, ça va être un peu délicat. On va voir hein, s'il perd pas trop de temps d'ailleurs. C'est toujours compliqué pour les, euh, les supports, enfin euh, les junglers, plutôt tank, de, de clear rapidement les carapateurs. Général. Alors, est-ce que toutes les maîtrises ont été mises à jour là Parce que je voyais une électrocute sur Memento. J'ai l'impression que c'est bon maintenant. Ouais, maintenant il a l'après-coup, le, le contre-coup qui est plus classique, on va dire, sur Zach. La météorite sur Blanc, la voiture de lui, donc il n'y a pas de souci. Ah, un petit freeze de lane. Ça va permettre à Pax de revenir en lane sans utiliser son téléporte fraîchement changé. Et ainsi faire marcher un petit peu le match-up. Memento top side en lane gank. 
plus en counter gank qu'en gank a priori. Ouais, je pense qu'il est juste là pour protéger en fait le push naturel de, de Profit. Il y a un Wonder qui pour le moment subit un petit peu mais qui se maintient en termes de farm. Ça c'est important. Oh, attention, Iku qui met un très bonne phase de trade là sur Yarnan, deux attaques plus un Q spell. Subar, je vais voir va faire attention hein, du côté d'Yarnan. C'est pas forcément le moment de prendre le, les duels contre le, le Kogmo. Surtout lorsqu'il est protégé par le Brome. Il va falloir attendre. Ouh, ça peut être un peu dangereux ça comme TP. Est-ce qu'on peut trouver un stun peut-être pour Profit <rire> Ah il va le trouver sur Wonder. Mais Yarnan et Wadid. Donc on joue pour Rocket en 2017, 64 games en EULCS ensemble en 2017 et ils ont rejoint G2 en, pas en décembre mais en December 2017. Le December. Le December. C'est la période de transition en fait, on n'est pas encore complètement en, en décembre. Exactement, c'est a... le contre-coup des fêtes. Mais on a fini C'est une petite semaine où il n'y a, a pas de règles, <rire> où personne ne bosse. Le December. Et le TP utilisé ah, de la part de Wadid pour la bot lane. Finalement, euh, il a changé son Ignite pour pouvoir revenir en lane plus rapidement. C'est assez marrant contre, ce du coup, TP, hein. ça, ça peut être puni un petit peu tout de même. Bah du coup, on a plus vraiment de, de sorte de duel au niveau de la bot lane. Après, malheureusement pour, pour les Rocat, on n'a pas non plus des champions qui sont capables de provoquer des gros gros fights. On n'a pas une Lona, pas un Rakan. C'est un bro pour aller vraiment chercher quelqu'un. Il faut aller. Euh... Et puis c'est un Zack Jungle donc. Euh... Je ne pense pas qu'il y ait... Attention, niveau 6 pour Yankos contre le niveau 5 de Memento. Mais Memento a l'avantage de défendre son propre territoire. Attention Avec l'arrivée de Nox qui est notamment, petite dévoration. Il dit qu'il avait en plus euh, évité le... la morceau du froid. Donc aucun problème pour le support des, des Gamers 2. Enfin des G2. Et pour Perks, alors on va se repositionner. Est-ce que peut-être l'ultimate du euh, Rise peut forcer quelque chose au niveau de la bot lane, sachant que le Kogmo est push tout tour. Il y a encore ce qui s'avance, ça va y aller, ça va y aller potentiellement au dive peut-être. Est-ce que peut se faire attraper Il est quand même assez loin, le Z qui va passer, le heal pour gagner la distance, oh. il va pouvoir éviter le, euh, le combo et l'intervention de la part de Memento pour laisser IQ qui va conserver du coup son flash. Très belle réaction d'IQ. Et ça a directement disengage grâce à cette conservation du flash, effectivement, comme tu le dis Tech. Une bonne, une bonne initiative tout de même euh, par, euh, par G2 puisqu'il faut déjà commencer à faire utiliser ces petites pocket watch, hein, ces petites stopwatch sinon bah, elles vont être conservées et elles vont arriver à un moment peut-être un petit peu plus gênant du style un dragon infernal parti sur un paillage super ça, avec le slingshot par dessus, il l'a touché Il a touché ce fils, de... quelque chose Allez un Q-spell encore et c'est fait avec la stopwatch en plus mais il y a les autres attaques de la part des et so ah, Il n'a pas le temps de les mettre Il n'a pas le temps, ils ont disparu, ils ont disparu juste avant Heureusement Blanc qui avait son flash qui va pouvoir aller chercher le kill la stopwatch qui a failli sauver Perks Quel travail encore une fois du millénaire des G2 Mais voilà c'était sans compter la précision de Memento Sur le Q-Spell Fait le chercher quand même là le Rise au bout, de la... Carrément. au bout de la lane Et la précision du timing également Puisque le portail transdimensionnel de Rise a été consommé Juste avant bot lane Sur l'action, sur la tentative de kill sur Kogmo Et du coup le retour en lane de Perks Et eh bien il se fait sans ce combo 100% save dont on parlait dans la draft ouais. Attention ici un ultimate et Memento qui... Memento qui... qui se balade comme il veut sur la fin de l'invocateur ici Il y a un peu partout Mais il était sympa, il a déposé tranquillement Yanko au niveau de son propre red buff Il sort de lui offrir quand même le buff et ça c'est sympa de sa part Memento qui va essayer de, de se repositionner Alors est-ce qu'il y a un coup pas aller chercher Ah c'est quand même le gros problème des hacks et des euh, jugglers Tanky de la manière générale c'est un peu qui apporte énormément pour, pour leur équipe en phase de teamfight parce que ça apporte l'engage, je peux qui sont très résistants, mais voilà, sur des situations de 1 contre 1, lorsqu'on a un jungler aussi agressif, aussi efficace que Yanko dans sa jungle, eh bien on subit. Et maintenant c'est 26 de retard pour Memento, ça fait quasiment 5 camps de, de moins. Ouais. Ça commence à peser. Ça commence à peser en effet et malgré ce qu'on. Malgré tout, Zach a vraiment besoin d'avoir ses premiers items avant d'être efficace au minimum syndical le Cinder Hulk pour commencer à avoir un clear euh, réglo dirons-nous le Cinder Hulk dans l'idéal au moins un capuchon ou quelque chose comme ça pour essayer de, de tenir mmh. le, le burst naturel qui va être proposé par les G2 parce que on a quand même des dégâts magiques assez importants du côté G2 avec Perks, avec Wunder les dégâts de Wadid aussi hein, qui sont pas forcément faciles à, à ignorer euh, notamment quand tu es sûr que tu vas prendre tous les stacks de, de Gwaki ah, ça fait très mal Tam Kench ça fait pas aussi mal que le euh... <rire> Le Azir de Blank qui manifestement a un petit ascendant sur le mid laner des G2 avec ce first block, donc 400 gold récupéré et ainsi une dent de Nashor quasiment complétée à 10 minutes de jeu. Le Azir à l'européenne du coup avec euh, du coup un, un damage d'efficacité un poil plus tardif que le Azir Morel Nomicon. 
En tout cas des phases de burst moins fortes Mais les teamfights qui euh, sur le long terme s'avèrent bien plus efficaces Surtout si euh, tu pars sur un Yandri juste après Ça permet de facilement shred les barres de vie adverses Oh oui Mais Azir c'est très impressionnant Même si le Azir de Niski j'avais l'impression qu'il faisait nettement moins de dégâts que les autres Je sais pas trop pourquoi ah, il a pas forcément réussi à, à faire la meilleure game de, de sa vie. Parce que les, les match-up qu'on a vu avec Azir euh, aujourd'hui, ce sont des match-up Azir contre Rise. Il y en a certains qui ont été largement gagnés, d'autres un peu plus perdus. Ah, C'est pas un match qui est complètement garanti pour, euh, pour le Azir. Monsieur a tendance à penser que le Azir a l'avantage parce qu'il a plus de range. Il a une phase de lane qui est un peu plus safe que le Rise. Et voilà, ouh la réaction peut être sur Yanko, Elle touche la Et le buffer justement qui n'est pas passé pour Yanko, on peut encore tenter quelque chose, il y avait une ward juste ici, Yanko qui va tomber sur les auto-attaques de Blank, le téléport TP, qui va être cancel ah, il Et les rocades qui sont efficaces, terriblement efficaces Et pourtant Yanko ça a parfaitement réagi, hein, puisque c'est au moment où il aurait dû prendre le bump de Memento, il trouve le cataclysme, du coup il peut pas se faire cancel, il ignore un, un CC, et il se repositionne, mais ça n'a pas été suffisant, il y a trop de dégâts sur un blanc avec son Azir qui, euh, on l'avait annoncé, était une menace. Il a bien sécurisé le, le timing du, du buffer du combo de Jarvan qui l'aura un peu, un peu immunisé à tous les CC comme le Rocket Jump de Tristana. Très précis sur le timing. Bah, C'était volontaire ou non dans tous les cas, c'est bien passé. Tu vas laisser un petit peu poke. IQ qui... Avec moi, j'ai très bien les phases de, de, de trade. Je trouve qu'il met pas mal de pression sur la Tristana qui peut pas vraiment se permettre d'avancer. Et on va revoir l'agression sur Yankos qui essayait pourtant simplement de, de wave clear. Mais voilà, Blanc qui trouve l'opportunité. Oh là 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 Et vous voyez ce cataclysme Kama il y a en cause de... Au moins de ne pas prendre le bump Et on n'ira pas plus loin, il a bien fait Wallit quand même de quand son TP Je pense que le Tamkin qui arrive tout seul face à 4 joueurs <rire> Ah il tire un peu la tronche Et voilà il aurait fallu être un poil plus réactif Enfin d'avoir il... une dévoration un Game Breaker Ou alors à la rigueur il y allait plutôt avec le... La traversée des abysses La traversée des abysses mais il était peut-être pas forcément porté par contre c'est plus compliqué. Ouais, je pense bien. Il y a encore cette perception peut-être sur Blanc. On a le oh. teammate de Perse. Ouh, je pense qu'il est, est passé. C'est un brouillard de guerre. Ouais. Ça passait à pas grand chose. Hein. Dommage, il n'y avait pas le trinket de Perse. Le Perks ici. Par contre, ah bah non, c'est Perks qui peut pas. Et Perks qui met énormément de dégâts toutefois à Memento. Ah, c'est surtout dans une ouais. situation de 1v2, slingshot out. Ah, per... Blanc a pas été cherché parce que je pense qu'il y avait moyen de mettre quelques dégâts à Perks. Après, bon, il y avait la, la présence de, de Yankos évidemment. Donc c'était compliqué pour lui de mettre un E. Il aurait pas été super safe, mais il peut peut-être mettre euh, au moins quelques soldats. On va peut-être commencer à regretter cette décision de laisser Azir à Blank. J'ai l'impression que euh, Perks commence déjà à s'en mordre les doigts. Et puis il est parti sans désintégrateur de minions. Ce qu'on voit, qu voit relativement souvent dans ce match-up là. Oui, c'est vrai. C'est les Mazars aussi notamment qui utilisent beaucoup ça pour pouvoir maintenir le push au tout début de partie. C'est-à-dire avant d'avoir vraiment le... Le push automatique. Le push automatique, voilà. <rire> Avec ZE. Ah ouais, et tu fais deux Ren, ultimate, flash out de Perks. C'est bien fait de la part de Lance Ren. Ça lui coûte rien en termes de, de summoner. Et c'est un flash de moins pour un Perks qui ne pourra pas du tout défendre cette tour. First break récupéré par les Rocats sur un très très bon décalage de leur support. Et les Rocats qui parfaitissime. ouvrent. Parfaitissime Regarde sa tech. Il a posé le disque solaire pour sécuriser la prochaine nouvelle, avoir la prio mid et ainsi avoir la prio Drake. Ouais, c'est et... parfaitement orchestré par les, par les Rocats. Il aurait fallu toutefois peut-être aller jusqu'au bout de ce call. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas certains en fait de la position de la adverse. En plus le timing était parfait pour Profit qui venait de passer en Megagnar. Toutes les étoiles étaient alignées. Ouais, en tout cas j'ai beaucoup aimé l'idée. Après bon là on, ils ne se sont pas vraiment commis pour faire ça. En tout cas pas sur le même timing. Mais l'idée est excellente. C'est vrai que c'était plutôt bien senti. J'ai l'impression qu'il y a eu un, un petit contre-call de la part des Rocat. Soit parce que Profit n'était pas forcément en situation pour pouvoir TP euh, de manière safe. Mm -hmm. Soit parce que vraiment le fait de ne pas savoir où était la lane pouvait peut-être les, les déranger. Ouais c'est Tam Kench en plus de ça donc ça peut arriver à peu près, à peu près de n'importe où. D'ailleurs il a changé son téléport pour une cleanse. Ce qui est certainement le 124 le plus efficace sur Tam Kench. Ça évite de payer 1300 gold pour acheter une, une QSS. Ça, ça évite de faire transpirer son carry AD. <rire> Et lorsqu'il aura euh, acheté la QSS un peu plus tard dans la partie, il pourra changer à nouveau sa, sa clé et partir potentiellement sur un exhaust pour euh, notamment euh, trouver un exhaust alors sur le Gnar qui a, a priori sera la cible la plus euh, courante ou alors dans l'idéal dans une situation parfaite où on peut le mettre sur le Azir ou sur le Gogmo. <rire> et ça c'est quand même plus rare que le Tamke tu vas porter d'exhaust. Hein. S'il se retrouve à porter d'exhaust <rire> c'est que forcément il y a quelqu'un qui est pas protégé. Il <rire> y a quelqu'un qui est vulnérable. Ou alors il y a un Blanc ou un IQ qui sait pas si ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Qui est déjà mort peut-être. <rire> a priori ouais. Alors, est on est dans... finalement qui va prendre oh. ce, ce Drake. Alors on a quand même la vision hein. du côté des Rocats, on a l'information. 
On commence un petit peu à se rapprocher, mais il y a la route qui est coupée par Perks. C'est vraiment dommage. Bon, alors on va voir déjà comment ce move se déroule. Il en fait l'agression sur Wadi. Il a la cleanse, il n'a pas besoin d'utiliser. Mais toi qui est un petit peu mis oh dans le vent. Le setup est bon, le setup est très très bon. Wonder derrière avec le boutin qui le rappelle. Là, le let's bounce qui a été utilisé par Memento sans vraiment faire quoi que ce soit. Et les soldats de Blank qui en parlent absolument tout le Memento monde. Memento qui retourne. Il est d'accord le passif Memento, il peut pas forcément mourir. Il perd, peut le... Non, on pourra pas le cancel malheureusement. Et on s'en sort du côté des G2 du coup. Ce sera un dragon contre Wonder. Le trade est plutôt ok, surtout s'ils arrivent à prendre derrière la rotation au niveau de la mid lane. Mais même toi, il n'a plus vraiment beaucoup de points de vie, c'est compliqué pour lui d'aller défendre. Mais il a son passif. Elle passe. On peut le voir en bas à droite de l'écran. En bas à gauche, pardon. On va dire la mitose. Et donc ici, voilà, les G2 qui tout de même font une très très bonne opération, récupèrent un dragon infernal. Et vu la vitesse à laquelle il a été effectué, on peut raisonnablement penser que les Rocats avaient largement le temps de le faire au moment où ils ont pris la mid lane. Je pense, oui. Je pense que c'est une erreur de Rocat d'être peut-être un peu trop safe. Et Blanc qui perd son flash. Le bouton intercepté, bien sûr. C'est très compliqué. Honnêtement, ça va être vraiment compliqué pour Wonder, je trouve, d'avoir un impact positif cette partie. Il va falloir jouer soit avec le, le cataclysme du Yankos, mais c'est toujours pareil. Quand tu, quand tu joues avec un, 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 avec un Jarvan et que tu joues, tu joues euh, Horn, tu te dis est-ce que je vais mettre mon bump sur le cataclysme de mon, de mon jungler On va être un CC, mais du coup je perds l'avantage du cataclysme que je détruis. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que je vais mettre le combo au maximum C'est pas toujours évident. Sachant que, comme tu disais, le bouquetin, toujours bloqué par un North Current, en tout cas qui risque d'être très souvent bloqué par North Current. Ça va rendre les choses plus délicates. Et on, a, on a vraiment le sentiment que, ouais, comme tu l'as dit, en gros pour conclure ce que tu dis, Jarvan et Horn sont vraiment pas dans une draft avantageuse actuellement. Jarvan à cause de Gnar évidemment. Et euh, Horn à cause de. à cause de Brome. Enfin, que ce sont des problèmes euh, qui n'apparaissent pas forcément de manière évidente en draft. Mais quand on est en game, c'est parlant. Allez, on se rend vite compte que parfois certaines synergies euh, sont un peu, un peu problématiques. Ah bah c'est vrai que ouais. le fait d'avoir profit euh, sur le Gnar, ça veut aussi dire qu'on a pas ouais, avec le Il ouais, y a en cause quelques dégâts, ça va. Le combo out, pas de problème. Mais euh, ce speed push va être mis en place par, par profit, ce qui est pas du tout gérable pour Wonder. Si en plus Wonder a du mal à avoir de l'efficacité en, en teamfight à cause du Brome, on se trouve dans une situation en fait, pour les G2 où il y a très peu d'options euh, viables pour gérer ce genre de choses. Il faut absolument réussir à se grouper, peut-être outplay les Rocats en teamfight. Et à partir du moment où ta draft se base sur le moment où tu dis je dois outplay dans, une, dans un terrain particulier du jeu, déjà tu es en difficulté. Les conditions de victoire sont assez difficiles à atteindre, mais il y a, auparavant il y avait toujours, on va dire, le, le côté eh bien nous allons aller au late game et on va laisser Sven <rire> voilà, faire, euh, mettre des coups de baguette magique. Maintenant c'est Yarnan. Donc euh, est-ce que G2 peut avoir euh, le, même, euh, le même sentiment de sécurité dans une game qui commence à passer, euh, passer la barre des 35 minutes. Je pense que Yarnan a encore des choses à prouver. Peut-être encore euh, un peu. Au moins, au moins considéré comme aussi solide que, que Sven. Mais ce sera peut-être justement l'occasion de, de tester ce qu'il vaut. Parce que cette game a l'air tout de même de se, de se prolonger. Ouais, je pense que sur le long terme, quand même, la, la Tristana va être compliquée à gérer pour les Rocats. Il n'y a que 1000 gold d'écart entre deux équipes. Relativement peu. Après on a un mid game qui semblerait quand même plutôt à l'avantage des G2 même si euh, Profit devrait euh, a priori de mener le rythme sur les sidelines. A voir si on trouve l'engage, si euh, Yanko est capable de, de tanker suffisamment. Yanko, le combo out encore une fois. Plutôt à l'aise avec son Zac euh, Memento. Oui Et pourtant les Zac n'ont pas eu beaucoup de succès à travers le monde euh, dans cette première semaine de reprise de compétition. Bah, il a dû survivre un petit peu à cette phase de euh, cette early game un petit peu compliqué. Mais euh, pour le reste de la partie, il trouve les engages comme il faut. Et puis c'est vrai que le combo avec Blanc fonctionne très bien. En termes de communication entre les deux joueurs, en termes de synergie entre les champions aussi. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et ça permet à Blanc bah, de trouver voilà, ce 3-0-0 sur un Azir. Alors qu'il est peut-être un poil tardif sur son timing de Liandry malgré l'avantage la, au kill. Parce qu'il vient un de prendre sa baguette, euh, baguette explosive. Je ne pas ce qu'il est déjà complété après, il a fait les, les bots hein. de Berserk. Ouais. C'est vrai qu'il a... Il, il a... Il a pas mal overkill son attaque speed hein. Oui, d'ailleurs c'est vrai que bot de Berserker plutôt que les bots de sorcier sur le build à base de Liandry. Je trouve ça assez surprenant. En général c'est la, la pénétration euh, flat magique, c'est bien quand tu arrives à la stacker un petit peu. Surtout, euh, surtout contre des euh, items de tier 1 résistance magique. Oui. Par exemple, masque abyssal, sandal de mercure, ce genre de choses. 
Enfin, mais c'est Mascavessa est plutôt euh, de tiers supérieur tout de même. Et vous voyez, on veut en venir le lâcher de héros de la fight top lane qui vient offrir la seconde tourelle des Rocats dans cette partie. Et nous venons passer, de passer la barre des 20 minutes. Et nous avons donc maintenant le Baron Nashor qui devient une grande problématique, sachant que le prochain dragon sera un dragon des nuages. L'attention des deux équipes sera a priori portée exclusivement sur le côté supérieur de la map. Ça va aller jouer aussi sur la manière dont Profit arrive à jouer son, son speed push. Ça ne m'étonnerait pas de le voir jouer euh, principalement sur le mode set de cartes justement pour essayer de désaxer le jeu au maximum. Et peut-être même forcer Perks en fait à venir en 1v1 contre le Gnar. C'est mmh. peut-être le, peut le champion actuellement chez G2 qui a le plus de chances de maintenir Profit à distance. Mais c'est aussi le champion qui n'a pas de TP à disposition. Donc il faut utiliser le TP du, euh, du Rise et pour ça il faut que le Rise arrive à porter avant à pied. Ce qui peut euh, faire perdre du temps comparé au... Euh, au trajet euh, quasiment oh. instantané d'un TP. Et le call est lancé maintenant, les trois soldats sont actifs, le DPS est insane, c'est un Azir un peu fed avec son stéroïde d'attaque speed en permanence. Les G2 qui n'ont absolument aucune vision, 3000 points de vie, 2000, 1500, et c'est sécurisé avec bien évidemment le smite de Blank, les Rocat, premier baron powerplay à 21 minutes. Commence à être dangereux pour G2 eSport, les Rocats qui vont certainement se diriger vers le bot side ici. Vous voyez les ping rouges qui affluent sur la map. T1 bot lane, T2 mid, T2 bot. Et on va laisser la top lane un petit peu tranquille pour le moment. Et le chase ah, qui s'organise sur Perks avec un méga gnar qui est imminent. Perks qui n'a pas de Zonia ici, qui est obligé de courir pour s'en sortir. Il va pouvoir jouer quand même grâce au Ghost. Ça va être une phase de jeu difficile à gérer pour les G2. Puisqu'on a deux champions qui sont très très forts en phase de siège, que ce soit le Kogmo ou le Azir. Une grosse capacité à mettre de la pression sous les défenseurs qui sont en sous la tour ou les capacités à taper sur la tour de manière assez safe. Deux gros tanks pour empêcher en fait le, la défense ou, ou bug, offrir potentiellement un, un dive. Et pour l'instant, évidemment, profite en side lane qui va pouvoir speed push de manière complètement garantie. Ça va être un peu délicat alors, heureusement, oh, personne quand même à prendre. Ce dragon... On a bien fait de pas trop pronostiquer cette game, euh, Oui, hein. mon cher, euh, <rire> mon cher Tech. Hein. Mais c'est la journée où il ne faut pas pronostiquer. faut pas ah. essayer de... Non, c'est pas la bonne journée. Pour l'instant, ça reste... Euh, c'est seulement un Azir qui se porte très très bien. Alors pourquoi est-ce que le push n'est pas poursuivi euh, bot lane Eh bien tout simplement parce que Profit veut mettre la pression topside. Et la wave a été gentiment amenée par ce dernier. C'est EQ. Un second North Karen qui va aller récupérer tous les golds Et accentuer ce push On voit Blank qui se dirige également bah, Vers le carap j'ai l'impression juste ah, je sais pas exactement. Où est-ce que les Rocats vont mettre la pression Après il n'y a plus beaucoup de, de T1 à récupérer Donc euh, le but maintenant c'est de prendre les T2 Sur la botlane on a une violette qui se met en place Perks qui est tout seul pour la défendre C'est assez étonnant Il va avoir du mal avec son, euh, son Rise Pour détruire notamment les sbires mêlés Bonne interruption à Bird de Norskerel qui a protégé ses euh, sbires. Oh. Ouh, les dégâts sont bons. Est-ce qu'on parle du chouchou Vous être Sperks La débarrasse de Walid pour euh, temporiser au maximum. Et euh, EQ qui va devoir repartir, attendre que la bombe explose. Des c'est encore complètement euh... insane. Ah, ça fait mal, hein. c'est euh, Gizou full charge plus le, le Riken. Effectivement, elle s'était chargée au moment où il a swappé son, euh, son auto-attaque sur Yaranan. Yaranan qui a pris 50% très rapidement. Qui a rapide, et qui a, été, qui a été relaxé. Allez, la T2 qui va tomber maintenant. Est-ce qu'on peut continuer le push Il reste 1 minute et 10 secondes tech sur ce baron. 1 minute et 10 secondes pour. Alors on va faire le back maintenant. Le call safe. Et il reste une T2 à prendre sur la top lane, mais là, avec deux spires, il est un petit peu loin. Ça la profite maintenant de la faire de l'amener. Est-ce qu'on peut pas trouver peut-être un siège potentiellement au niveau de la mid lane pour juste mettre de la pression On prendra peut-être pas la T3, mais au moins forcer les G2 à jouer dans leur base. Ça veut dire aussi libérer la vision sur le reste de la carte. Les Rocats qui euh, peuvent essayer, espérer garantir que les G2 n'auront pas trop de vision. Et en cause, qui va profiter du back de ces Rocats pour justement lui. Euh, ça qui apparaît tout le contrôle. Et je dois avouer que je, je ne vois pas tellement comment les G2 pourraient finalement engage sur, sur les Rocats tant que Brom est présent et tant que Blank est également est, est présent sur, sur la lane qui se fait agresser. Euh, le, le dieu de la forge n'est pas possible. Et euh, raisonnablement arriver deux fronts contre un Azir dans une telle situation, c'est pas tellement envisageable non plus. Donc le plan de jeu que les G2 ont décidé d'adopter, c'est plutôt du split. Plutôt une sorte de 1-3-1 défensif. Avec un perse qui prend quand même le 1v1 contre Profit. Là, il a forcé le, le top laner adverse à back avec son Ghost. Et il va pouvoir récupérer la tour malgré tout. Ça te dit quelque chose, les Rise qui speed push, toi, aujourd'hui, non Ouais, c'est un truc que j'ai eu. Un un mec, ah, c'était exilé tout à l'heure, c'est ça Ouais, 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 ouais c'était lui. Avec quoi 800 CF <rire> Horrible, je te déteste. Lui d'une force. Non, ça va pas encore. Euh... 
On est qu'à 280 euh, CS à, aussi, à 25 minutes. Ouais. Ouais. <rire> <rire> aussi. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas un Azir Sivir, mais bon, il y a Azir d'un côté, il y a Kogmo et de l'autre côté, il y a Tristana. Il y a du Wave Clear, ça c'est sûr. Les Wave sont quand même relativement safe, notamment pour la Tristana. En tout cas, la rencontre est plutôt serrée. Plus serrée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Sur un début de saison, c'est plutôt étonnant. Ah, les Rockets qui semblent vraiment avoir bien préparé leur match. Je trouve que c'est vraiment le jour, c'est le jour et la nuit comparé à la performance d'hier. Oui. Alors que du côté des G2, on a du mal à, à vraiment s'exprimer, notamment sur la botlane. Il y en a un et Wadid qui euh, se sont laissés un petit peu dépasser, j'ai l'impression, par, euh, par EQ et North Ils n'ont jamais pu vraiment euh, défendre. Même si, bon, Yardan s'est retrouvé en, en situation de défense et tour, du coup, il a un peu plus de CS que, que son vis-à-vis. -vis. Ouais, Ça reste délicat et heureusement que ce Horn a pu rattraper plus ou moins le, le retard, même s'il y a encore 40 CS de différence par rapport à, à Profit. Il est quand même dans une situation où on a deux items et demi, quasiment trois items pour le, pour le Horn de Wonder. C'est ça, on a surtout une, une Warmog, ce qui fait que même si le poke de Profit est insoutenable, il suffit de rester, on va dire, relativement safe hors combat quelques secondes avant de, bah, de pouvoir se reprendre d'autres auto attaques hein, en ça, réalité. Hein, C'est son, son seul rôle dans cette situation. C'est un petit dans le bouche le temps de, de forger un item et on y retourne. C'est ça. Et on tank, et on tank, et on tank. On rase absolument toute la jungle pour les roquettes. Et le dénouement euh, commencera dans 1 minute 30 lors de l'apparition du dragon des montagnes ainsi que celle du baron Ashore qui ont d'ailleurs tous les deux encore une fois un, un respawn euh, un respawn similaire, identique même presque. Ouais, plutôt synchronisé. Les deux, euh, les deux objectifs. Maintenant la question c'est quelle équipe va prendre, enfin euh, va plutôt euh, faciliter quel, euh, quel objectif parce que le Nasher évidemment est important, mais le dragon tombera beaucoup plus rapidement. Et ça va beaucoup dépendre de la manière dont on arrive à, à désaxer le jeu. Après, on a vu la vitesse à laquelle le, le baron est tombé avec seulement un, un duotage avec euh, Azir. Si on commence à mettre Kogmo. C'est vrai. Ouais, le Kogmo est arrivé sur la fin, mais là c'est vrai que si Alors, on a quand même énormément hein. d'attaque speed, la Ginzu et également euh, la Beoterka. C'est qu'on aura des doubles procs de Beoterka sur le baron. Et on sait peut... que ça va vite. Qui peut tanker le Kogmo là actuellement Yanko, ça a quand même un. Un casque adaptatif, donc ça peut être ok pour tanker le Togmo. Du côté de Wonder, je vois très mal comment il peut réussir à, à survivre à tout le DPS qui va être offert à cause de la Boterka et de la Ginzu. Donc là, c'est une situation en fait dans laquelle IQ peut prendre une cible et être quasiment sûr de la 100%. Ouais. Si on lui laisse le temps. Surtout si elle est touchée euh, par la morsure du froid. Euh, le map contrôle a l'air d'être complètement à l'avantage des roquettes qui mettent la pression donc sur le top side avec l'arrivée de IQ ainsi que. Norskeren, un memento qui est toujours en sécurisation de vision et profite, qui s'occupe quant à lui de la mid lane. Un petit drapeau de soutien qui est lâché par Blank. Et est pour les G2, il va falloir y aller à tâtons, essayer de pas faire check de manière trop violente, mettre flag après flag, et essayer de s'accaparer un petit peu de contrôle tout de même dans cette entre du baron qui pour l'instant est contrôlé. On voit une toute petite ward bleue dans l'entre. Alors je me demande si elle est pas. Allez, allez, contre. Allez, quand... Elle est cancel, oui, ah, par, par la pique. Il contre le ward quand même mmh. mis en place. Et on va partir. Alors, attention, par contre, l'engage potentiellement sur Yanko. C'est peut-être un poil trop tôt. On n'a pas encore le méga Gnar. Il faut attendre au moins peut-être 20-30 secondes. Et c'est parti. Attention, ça va extrêmement vite. Déjà moins de 50%. Il est déjà dead, ce Baron Nashor. C'est tellement rapide. Ils ont même pas besoin de, de ces bait au, au dragon ouais. ou quoi que ce soit. Et là, c'est le back dragon des montagnes qui est en train de s'opérer. Oh, Alors, les G2 temps. vont se précipiter pour le récupérer. Ou oh, le back mid lane plutôt. Non, Dragon des Montagnes pour les G2. Et on va essayer d'aller les rejoindre. C'est l'occasion parfaite pour les Rocas de déclencher un team fight en dehors d'une situation de siège et ainsi rentabiliser au maximum le Baron. Quoi qu'il arrive, il va falloir aller les déranger et ralentir la retraite des G2. Mais euh, les Rocas euh, décident d'y aller en formation serrée. Ouais, ce sera un pack généralisé des G2. On arrivera, est-ce qu'on arrivera à temps d'ailleurs pour défendre la T3 Oui c'est bon. Les vagues de sbires qui mettent un poil trop de temps pour, euh, pour progresser sur la carte. Et les rocades du coup qui vont un petit peu profiter des, des creux de vision pour se faufiler un peu partout. Memento qui euh, mène la charge avec son sweeper. Il joue vraiment très très serrure hein, les, les rocades. Pas de risque euh, non vitaux. C'est même pas une question de nécessité, c'est faut vraiment que quelqu'un soit dans la panade la pire qui soit avant que quelqu'un daigne 
se sacrifier pour lui, j'ai l'impression. On va dire que dès que les choses profite. commencent à tourner dans le mauvais sens, ça back instantanément. Ouais, ou alors si on n'est pas vraiment certain de pouvoir prendre la. On va prendre le fight. Ah, mais en tout cas, il n'y avait pas la rage malheureusement pour Kuspel sur Yanan parce qu'il y avait une ward hein, à toucher potentiellement derrière. Et le contrôle sur la Tristana qui vient d'utiliser son rocket jump, il peut être catastrophique. On va mettre un peu de siège. Regardez les dégâts positionnés par EQ. Euh, c'est très safe pour le Kong de frapper sur cette, euh, cette tour. Attention, le portail transdimensionnel dans le bac ici, c'est Norskern interception. Et non, c'était du bluff, du bluff, Martoni. Ouais, par contre, c'est un ultimate de rise en moins. Et pendant ce temps, c'est Profit qui euh, s'amuse sur la bot lane. Profite qu'il pourrait aller mettre des dégâts peut-être sur la tour. Il n'a pas encore réussi à frapper sur l'objectif malheureusement. Ça a l'air délicat effectivement. Et la défense, mais voilà. C'est un peu un choix de la fin de la G2. Entre la peste ou le choléra, la T2 ou la, enfin, la, la mid lane ou, ou la bot lane. Et elle est tombée, tomber. le putain. Et le wall, le wall, le wall qui est AFK, il était en cooldown ici, le focus qui est porté sur Kogmo, Kogmo qui est dans une très mauvaise situation mais qui arrive à se retourner et être suffisamment statique pour mettre un maximum de DPS mais l'arrivée de Diarian avec les rocket jump qui permet de l'assassiner mais néanmoins le team fight est largement remporté par les rocades qui ont pouvoir profiter encore plus de ce baron d'achat, peut-être même tech pour aller viser la conclusion. Ah, après, faut falloir passer, peut être euh... plus deux inhibiteurs tout de même. Ouais je pense qu'il faut, oui. faut passer outre la défense de Yarland, c'est compliqué d'aller chercher plus loin que les, les inhibiteurs, mais ça pourrait être récupéré quoique Perx peut-être le route sous tour de Northgeren. En même temps qu'il met un petit peu de contrôle, on n'ira pas plus loin. La tour qui devrait quand même tomber a priori sous les coups de blanc. Un autre bouquetin. Oh, Et Northgeren bouquetin. encore une fois hors dehors des clous. Le cooldown n'est pas réservé au dieu de la forge. Ouais après c'est toujours compliqué de se dire plus après un teamfight qu'on va se reprendre un ultimate adverse et c'est euh, un peu ce qui surprend souvent sur Horn C'est pas faux hein, puis en plus de ça son, son ball n'est pas non plus in inutile s'il n'y a pas de dieu de la forge Il y a une petite Tristana et un petit rise, euh, et ça fait pas de mal d'intercepter 2-3 projectiles Ouais d'ailleurs j'aimerais bien voir où est-ce qu'il oui, il, oui, il était euh, positionné lorsque Ren il l'a utilisé pour se protéger des dégâts du rise donc forcément il l'a plus pour le dieu de la forge Et Mais il a une fissure glaciale redoutable Ouais et là il n'arrive pas forcément à les protéger EQ et euh, alors petite erreur de Memonzo de certaine manière, c'est qu'il ramène oui. Yarnan à portée du Kogmo. <rire> bon, mais attendez les gars, vous n'avez pas fait suffisamment de dégâts mon gars Kari, Après, je vous aide pour, un petit peu. Pour la défense de Memento, un Kogmo qui est comme ça en position statique, qui a full 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 stacké euh, Saginzu. Bon, en une seconde 5, la Tristana, on peut rapidement ne plus en parler. C'est vrai, mais il n'a pas eu le temps de mettre l'auto-attaque malheureusement. Ça n'est pas joué à grand chose, je pense, pour, euh, pour EQ. Il manquait juste le passif du Broom qui proc. Mm. Et là, on a un petit Witsend. Il va faire beaucoup de bien. Ah, il arrive un peu tardivement euh, par rapport à l'ordre des, euh, des mmh. items. Mais euh, malgré tout, ça va notamment l'aider à... Il arrive à pique, cela dit, il hein, n'y a pas encore de pénétration magique sur Perks. Oui C'est vrai. C'est relativement ok. C'est vrai que lors du dernier teamfight, il s'est retrouvé euh, rapidement, quasiment un bien contre le Rise. C'est un peu délicat pour lui. Il a été d'une certaine manière abandonné par Norskeren qui a préféré en fait, se focaliser sur le contrôle des dégâts de, de Yarnan. Mmh. Plutôt que sur protéger son Kogmo. Il y a un qui est extrêmement dangereux lui aussi, vous pouvez remarquer que son build est un petit peu plus late game que le build euh, usuel on va dire de, de, de Tristana puisqu'il y a un Essence River qui s'est glissé. Après il reste quand même dans les, dans les clous. Il 400, reste dans les clous effectivement. 400 de farm à, à 35 minutes, 39, 3 minutes de jeu. Et surtout euh, maintenant qu'on est à 4 items, euh, le build critique prend tout son sens. Donc là ça va être plus ça va avancer, plus ça va être compliqué d'aller gérer cette Tristana. C'est encore une fois un slingshot de bluff pour Mento. On aime bien dans cette partie, que ce soit les ultimates de Rise ou les slingshots. Ça. On fait semblant. Encore une fois, c'est du bluff. Ouais, ça force quand même Yarnan à rester sur ses gardes. Et du coup, la Kassana ne peut pas forcément aller euh, pox tout ça. Ça permet de protéger même. la wave, surtout la Memento. Au moment où la wave arrive, hop, le slingshot. Attention, 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 attention. Mais personne ne mord. Hein, ouais, sont, Yarnan, hein, il, a, il a coupé le coup, Yarnan, il fait voir, c'est bon. Ils sont là, gros, on est quoi champions champion d'Europe <rire> Tu vas te calmer un petit peu avec ton malabar quoi, s'il te plaît. Hein. <rire> non, non, mais pour l'instant, bien sûr, l'objectif de, de tout ça, c'est que Profit mette suffisamment de pression pour créer un, une supériorité numérique et ainsi pouvoir euh, kidnapper un petit peu cette euh, vilaine T3. Ah, le poc, encore une fois, Yarnan. Pas trop de dégâts positionnés sur le plan. Monto, encore un slingshot qui va être cancel. Fais attention, hein, parce que chaque coup slick de, euh, slingshot de, de cancel pour le, le Zac. C'est aussi une période pendant laquelle les G2 peuvent il être assez du, safe. Il a plus de slingshot. Ouais. Et c'est un cooldown qui reste, alors sans être non plus monstrueux, c'est un cooldown qui reste quand même important. C'est long mais je crois que si tu le cancels juste, euh, tu es euh, reformed hein, d'une du, euh, certaine partie du cooldown. Une certaine partie, ouais. Je crois que tu restes quand même au moins à, 
Il y a au moins 3 secondes je pense. Ouais j'allais dire même quasiment, euh, quasiment 5 et 6 mais ouais c'est ça c'est... Ça reste 3-4 ordres d'attaque d'une euh, Tristana qu'elle peut mettre de manière assez safe. Il y a le temps de se prendre 2-3 ultis déjà. Surtout avec le dieu de la forge euh, qui plane auto-attaque sur la ward. Non malheureusement il n'y avait rien à porter. Pour un memento, profite un petit peu de poulet pour le top laner Rocket. Et là, on est un peu excentré chez G2. Donc la seule solution, c'est de prendre le teamfight. Un superbe combo disponible pour Yankos peut-être. EQ, le in encore une fois pour éviter le combo. C'est euh, oh là là, le flipper du coup sur Yankos. Et Yankos, et euh, EQ pardon, qui va pouvoir tranquillement DPS. Très bonne protection de la part de Lance Curren. C'est facile. Dieu de la forge, est-ce que pour lui faire la différence Peut-être profite le temps de charger le méga Gnar éventuellement. Le disengage potentiellement. Il y a... Black oh oui, Black la yes, partie impériale, va. incroyable EQ qui est capable de terminer tout le team fight logiquement et non Perks qui fait un travail exceptionnel et on se, on se retrouve finalement en 2v2 avec le Nexus, euh, la fontaine pardon qui est bien sûr très proche pour les G2 ce qui va immédiatement décourager les Rocats de continuer l'agression à team fight qui a failli sévèrement pencher d'un côté comme de l'autre. Des blanky. petits coups de génie, hâte de voir le replay. Blink qui va trouver la partie impériale sur Yannan pour empêcher totalement la, la tristesse de DPS en sécurité. Il s'est chauffé hein Blink. Ça a fait la différence, on va le revoir justement ce team fight. Alors le combo de Yanko ça a été loupé et il s'est fait des pop. Ouais Yanko ça on sait. Instant burst, Memento qui euh, trouvera malheureusement pas le single shot. Donc il fait de son mieux, l'ultimate dans le tas pour éloigner un petit peu la front lane. Pour ça c'est qui qui peut DPS. Et l'intervention de Blink. Avec le flash qui touche tout le monde, Perks qui trouve quand même le flash out et qui peut se trouver le, le burst. Un léger 2 qui sont sur le baron nacheur, on va rapidement revenir dessus. Blank qui aurait très, très certainement pu euh, se mettre dans une posture plus orientée DPS que euh, dive. Ouais. Attention le teamfight qui est sur le point hein, d'éclater ici, le baron nacheur qui a café de point de vie. Oh, la faille est pas trop mal fait, c'est le héros de la faille. Et c'est G2 C'est G2 qui récupère ce baron nacheur, on va tenter maintenant de s'extirper de ce mauvais pas. On est face à un bro, on est face à un gnar et un kogmo. Est-ce qu'on peut avoir 4 secondes de tranquillité pour rentrer à la maison, je ne crois pas, il s'intercepte de l'autre. Oh si L'hélicoptère est arrivé Ouais c'est fait, c'est fait l'extirpation sans aucun problème de la part des G2. Clean Dommage de la part de Profit, il a peut-être, euh, parce qu'il met le, le boomerang, je sais pas s'ils si avaient vu l'ultimate de Rise ou pas. Mais il a, normalement on voit la direction dans laquelle il est, il aurait peut-être pu commencer à se positionner. Euh, oui, c'est assez net d'ailleurs, ouais. Pour les, euh, pour les récupérer. Après c'était un peu dangereux de trouver le, le gnar seul face à 4 joueurs G2. Superbe récolte en hein, 2G2 ici. Ah, C'est dommage, elle joue pas grand chose. Vraiment pas grand chose. <rire> North Curren qui euh, gère parfaitement le coup pour euh, empêcher le. Empêcher le lieu de la forge d'intervenir. Parce qu'il arrive à le bloquer. Ah là, les... plutôt qu'au retour, du coup il prendra même pas le bump. Mais ça veut aussi dire que son. Euh, son bouclier de la montagne du coup est dans l'autre sens. <rire> Ce qui limite un peu sa protection vis-à-vis euh, -vis des, des DPS de Yarnan. On est tout à fait d'accord. Prochain dragon qui sera ancestral à nouveau, mais comme le buff est encore frais chez les Rocats, on a largement le temps de le voir venir. Il faudra donc maintenant eh bien, se contenter de la situation actuelle, Tech. C'est-à-dire voilà. une situation de, de no Pushland, un peu. Bah, C'est un petit peu le, le trade, le choix des, des Rocats hein, d'aller chercher ce dragon ancestral plutôt que le Nashor. Les G2 qui s'engouffrent dans la fac, qui récupèrent ce Nashor, donc ils devraient pouvoir assez facilement sortir dans leur base et du coup protéger leur inhibiteur mid lane qui était à nu. Et là on devrait avoir Yannan qui euh, commence à prendre les choses en main. On est sur un build complet avec 20% de critiques supplémentaires par rapport au build traditionnel de, de Tristana. Et euh, ce Mal Mortus pour essayer de limiter justement l'impact potentiel de, de Blanc. Absolument, avec un petit stéroïde supplémentaire. Sur le ça, ça avec le 100% crit, c'est très intéressant. Oh le gage de la part de Momento, malheureusement, le petit mec qui ne touchera sur euh, personne. Il y a un qui va pouvoir se repositionner. Est-ce que Profit peut-être peut aller chercher quelque chose Il a le. Profit, il peut catch ici, c'est un peu split côté des G2. Yankos qui est bloqué, qui est tagué, qui est obligé de combo out. Il est rama ramassé par Memento qui les claque les uns contre les autres. Yarnan qui est en position de flanking ici. Positionnement extrêmement risqué, mais pas de carriadé sur le front you, des G2. You. Ils sont split, les G2 e-sport. Et pour l'instant, personne ne tombe. Une extraction safe de Rise qui lui permettra de survivre à ce push, à cette terreur massive de positionnement. Quel teamfight proposé par les Rocats. Dommage, malheureusement, que Profit n'était pas en train de charger son Omega Gnar. Il n'avait pas le cooldown de, du passif. Et ça a fait la différence. Au moment où il trouve le double jump, s'il ouais. avait la barre euh, au moins moitié chargée, ça aurait vraiment pu euh, changer les choses. Une retraite dramatique pour G2. 
Pierre Nian complètement excentré. Attention Perks, attention Perks, il pourrait se faire attraper là, ça peut être il euh, a plus très rapide. Heureusement, il n'y a plus passif du room sur lui, il va pouvoir disengage. Le... Parti sur Perks qui va peut-être un peu précipité pour Blanc, qui prend en plus beaucoup de dégâts positionnés avec les euh, rebonds de Perks oh. dans la mêlée. Attention le jeu de la forge qui arrive lui aussi, il intercepte directement sur l'allée du bouquetin Mais Kogmo est tombé, les G2 eSports qui reprennent, qui prennent leur revanche Et score 2 kills sur Zianan, plus de carrière des plus de top laner durant à peu près une minute chez Rocat Et on perd le GA pour profit Et on perd le GA Ça c'est important, un GA qui est perdu sur un teamfight, on pouvait de toute façon pas se fight jusqu'au bout Ça peut être problématique C'est pas la situation dans laquelle le GA est le plus intéressant et ça va permettre à CG2 de, de, de push, j'essaie de contrer un petit peu. Malheureusement pour eux. Il un perk ça dans cette game. Il faut très très bien. À chaque fois, Pourtant, il va pas 0-1-6, mais. Ça lui. Ça, 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 Je veux voir les dégâts qu'il a positionnés. C'est pas du tout révélateur, hein. il est vraiment terriblement efficace. En fait, à chaque fois, il arrive à, à bait notamment beaucoup blanc. C'est ça. Il bait énormément, les Zonia, TP out, le Ghost, beaucoup de mobilité, il esquive pas mal de skill shot. Il esquive pas mal les soldats d'Azir. Et il met les bonnes cages, manifestement. Et encore une fois, c'est vrai qu'il va atteindre les 500 de gold, 500 euh, de farm. Ça commence voyons. à être monnaie courante maintenant. Donc il a rien ici, hein, Perx. Bon, à part que... son flash, bien sûr. Son flash, et regardez. Au petit moment où il met son flash, il se rapproche. C'est très bien qu'il a plus de passif de bombe sur lui. Il peut se rapprocher de Blanc pour mettre des dégâts. En pensant, ça cleave complètement avec les E qui explosent. Et en même temps, qu'il est obligé de, de s'enfuir loin. IQ qui tombe. Et le GA qui tombe aussi. Je pense que aurait pas eu intérêt. Oh, le sang-froid de Perx sur la surprise qu'il tienne, la mort de Kogmo. Il s'en est sorti à 50 PV. Et il était en train de BM back sur place. <rire> Après, bon, il avait aucune solution, bien sûr. Hein, il pouvait pas éviter les dégâts. Mais, wow. <rire> Et maintenant, il va à la Zonia. Maintenant, il a wow. la Zonia, Perx. Un coup qu'il était avant, il a pas ici sur le team teamfight. Ça commence à être un peu délicat, là, je pense. Rise plus euh, Tristana. Il va falloir assurer le DPS pour, euh, pour Blanc. Et peut-être que EQ va commencer de plus en plus à faire euh, switcher son, son stuff vers quelque chose un peu plus orienté vers les critiques. Parce que là, c'est vrai que euh, s'il veut frapper sur des champions comme, euh, comme Yanko, c'est Wonder. Son DPS risque d'être un peu limité. Team AEG est sympa toutefois. Oui, mais je dis qu'il va notamment permettre de, de kite au maximum. Il est sympa. Je sens pas. Puis ça évite le burst aussi. Petit Ginzu. Petit ah. Ginzu, moi je l'ai, c'est sympa. Est-ce que ça, ça applique deux, deux sacs de, de maïs du coup Très bonne question. Je recommence à voir, est-ce que c'est un saut qui dure plus longtemps, qui est plus fort Est-ce que c'est juste à tes deux pieds <rire> C'est pas. Mais tu as raison, j'ai quand même l'impression que ça manque un petit peu de pêche en termes de DPS. Ou tout simplement, non, vu les dégâts qu'il est en train de poser sur Wonder. Tout simplement qu'il a pas eu trop l'occasion d'auto-attaque. Ça a l'air de vouloir partir à l'agression côté G2. Mais l'inhibiteur est déjà réglé. Ah, c'est une situation délicate pour EQ parce qu'il est obligé de rester très très loin pour essayer de, que fait de rester en vie, mais du coup il peut pas vraiment stacker sa Genzu. C'est-à-dire qu'au tout début de teamfight, il peut pas être instantanément efficace. Et euh, bah, si auto attaque ça se compte en teamfight. Wonder peut-être, le pick-up, non. Dash out du, euh, du horn, aucun problème. Est-ce qu'on peut euh, refermer peut-être la... Ouais, G2 qui reprend la priorité mid lane. Qui va donc avoir l'occasion de poser son map control autour du Baron Nashor qui réapparaît dans 10 secondes. Et il en faut à peine 10 de plus pour qu'il soit instantanément nettoyé par Rocat. Il faut qu'il fasse attention à Rocat. Parce que là, pour le moment, ils n'ont vraiment aucune vision dans la rivière topside. Ils vont essayer d'amener les vagues de Mega Spear au niveau de la base adverse. Pour l'instant, c'est le Horn de Wonder qui fait son travail au niveau du boss side de carte pour protéger justement ce Nashor. On a le TP du côté de Wonder. Berk, c'est déjà sur place. Prêt à le style, justement. qui téléporte, le pollen qui s'abat et le démasia directement et combo out pour Yankos. Oh, il peut frapper, il peut frapper, c'est un peu compliqué le unstoppable, c'est pas trop mal fait. C'est parfait. Le premier kill qui est récupéré sur Wally. Wow, Très bon play de part de Blanc encore une fois. Incroyable, Blank, un triple kill instantané dans, ce, dans cette ultime team fight. Wonder, Wonder qui va tomber qui lui aussi. Oh, quel travail de la part de profit, oh, je pense qu'on va pouvoir aller go in. Le flash oh, il va commencer à aller oui le, le non, monstre même, Il a les yeux partout, il a même pas la vision sur le rise Et c'est du GG, c'est du well play en théorie Norskiren va avec grande joie se sacrifier face à G2 Perks 
Les toiles du Nexus vont être abattues les unes après les autres et les Rocats l'ont fait Ils l'ont fait, Tech Ils sont venus à bout des G2 et ils vont terminer leur première semaine sur un score de 1 partout. Les Rocats, toujours, toujours, toujours clutch à ne jamais sous-estimer. Et bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu que ce Azir était bon. Ouais, Blake a vraiment fait la différence sur plusieurs teamfights. C'est partition impériale sur 3 à 4 personnes. Damn. Énorme burst. On se positionne et à chaque fois IQ il est tranquille, du coup il peut rester sur place. C'est pas très grave de prendre un cataclysme du Jarvan. Il est là, il frappe sur ce qu'il peut et il met du dégât, aucun problème. Et puis quel travail de North Korea aussi à la fin. Tu m'étonnes. Sur la plante trouvée que pendant. Il a le, le sweeper activé, du coup il voit pendant le travail de la plante qu'il y a quelqu'un ici et il cancel le back du Rise. C'était bien vu euh, de la part du support des, des Rocat. Très bien vu, effectivement. Première victoire donc pour Rocat. Relativement convaincante. En tout cas, le mid laner, lui, c'est certain. Allez, Blanc, tu me le vends, j'achète là. Il, y a ah, il, est, euh, il, il est legit, hein. il est complètement legit. En tout cas, sur Azir, il fait peur. Après, Perks aura été euh, excellent dans cette partie. Également, Yankos, tant bien que mal, hein, les combos étaient présents. Ouais, après, euh, les démas ont été présents aussi. Il se faisait one shot. Le problème, je pense, c'est vraiment le problème de draft. De voir ce, ce Jarvan qui est pas mal dérangé. Le Gnar qui peut se balader facilement et surtout cette horn qui a jamais vraiment pu euh, bah, le horn plus briller. Le horn complètement useless en ouais. réalité. Hein. Enfin pas complètement non plus, n'abusons rien. Mais euh, loin d'être d'avoir autant d'impact que les précédents. Et il pouvait ni split, ni team fight efficacement à cause de Brome. Ouais, donc Brome euh, soft, pff, soft hard counter de, de horn dans cette game, ça s'est très très bien ressenti. Vous comprenez bien maintenant, je pense, la raison pour laquelle c'est si important d'avoir le Brom de ban si vous voulez oui. drafter. Euh, si Ou alors de récupérer le Brom. Ou récupérer le Brom, effectivement, pour deny le pic en face. Ouais. Ici, les G2 ont décidé d'ignorer la règle. Ils ont été punis, même si ce n'est pas vraiment ça qui a, tout, euh, qui a tout déterminé. En tout cas, une belle victoire pour O4. Félicitations à eux pour les G2. Et bien, une petite défaite, bien sûr. Mais bon, les, pour les quadruples champions d'Europe, il en faudra bien plus pour commencer à les perturber. Ils ont déjà subi quelques rocatadas. Eh bien, mesdames et messieurs, la journée n'est pas terminée pour les LCS Europe puisqu'il nous reste encore un match. Et quel match Juste après la pause, ce sera l'heure de passer à Misfits contre Schalke Nulfir. Ce sera le dernier match donc pour les LCS Europe. Et juste derrière, nous passerons directement en... Euh, LCS NA pour aller voir Jaboutin. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après la pause pour le dernier match de LCS Europe, Misfits contre Schalke.